அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் ஒலிம்பியா அகாடமி வழங்கும் இன்றைய வீடியோவில் நாம் பார்க்கொள்ளது டிஎன்யூஎஸ்ஆர்பி தமிழ்நாடு சீருடை பணியாளர் தேர்வாணையம் நடத்தக்கூடிய சப் இன்ஸ்பெக்டர் தேர்வில் மிக குறிப்பாக ஜிகே பகுதியில் அறிவியல் பகுதியிலிருந்து இருக்கக்கூடிய ஐம்பது வினாவிடைகளை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாங்க பகுதி மூணிலிருந்து ஏற்கனவே நாம் டிஎன்யூஎஸ்ஆர்பி நடத்தக்கூடிய சப் இன்ஸ்பெக்டர் தேர்வுக்கான மாடல் கொஸ்டின் பேப்பரில் பார்ட் டூ வரை பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ வரை ஐம்பது ஐம்பது வினாவிடைகளை பார்த்துருக்குறேங்க அந்த வினாவிடைகளை பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதுக்கான லிங்க் தரப்பட்டுள்ளது தேவையானவங்க பார்த்துக்காங்க இந்த தேர்வை பொறுத்தவரையும் எஸ்ஐ தேர்வை பொறுத்தவரையும் குறிப்பாக அதிலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தீயணைப்பு துறையும் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து பிங்கர் பிரிண்ட்டும் விரைவில் வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த வாய்ப்பு மிக முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுகிறது ஏற்கனவே தொடர்ந்து வந்து டிஎன்யூ சர்வீஸ் சார்பாக ஃபில் பண்ணிட்டு வந்துட்டே இருக்காங்க இப்போ வேக்கன்சி குறைவாக இருந்தாலும் ஒரு பக்கம் தீயணைப்பு துறையில் வேக்கன்சி வந்திருக்கு அதுக்கடுத்து பிங்கர் பிரிண்ட்லேயும் வரும் ஸோ தொடர்ந்து ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணுறத இன்னும் மெருகேற்றுங்க படித்ததை ரிவிஷன் பண்ணுங்கள் ரிவிஷன் பண்ணதை மறக்காமல் டெஸ்ட் போர்ட் பாருங்கள் நம்ம ஒலிம்பியா அகடமி சார்பாக பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் மற்றும் ஆஃப்லைன் வழியாக டெஸ்ட் பேட்ச் போயிட்டு இருக்குதுங்க இதில் ஜாயின் பண்ண விருப்ப இருப்ப விருப்பம் இருக்கிறவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரப்பட்டுள்ளது வாட்ஸ்அப் லிங்க் அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒலிம்பியா அகடமி ஆப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரில் போய்ட்டு நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு அதன் வழியாகவும் நீங்கள் டெய்லி டெஸ்ட் வந்து நீங்கள் டிஎன்யூஎஸ்ஆர்வி எஸ்ஐக்கான டெஸ்ட்டை வந்து எழுதிக்கலாங்க ஃபீஸ் பே பண்ணிவிட்டு ஸோ இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்காங்க நமக்கு கிடைச்சிருக்க வாய்ப்பு எல்லாருக்கும் கிடைக்குமா அதுக்கான சூழ்நிலை இருக்கா அப்படின்னு பாருங்கள் நமக்கு கிடைத்த வாய்ப்பை மிக சரியான முறையில் திட்டமிட்டு செயல்படுத்தினால் நிச்சயமாக அடுத்த ஆறு மாத காலத்திற்குள் நீங்கள் ஒரு எஸ்ஐயா இருப்புங்க அப்படின்றத நீங்கள் முழுமையாக நம்பணும் எந்த ஒரு செயலை செய்யும்போது அதில் முழு ஈடுபாட்டோடு அதன் மீது நம்பிக்கை வைத்து உங்கள் மீது நம்பிக்கை வைத்து ஒரு வேலை செய்யும்போது நிச்சயமாக அந்த வேலை வெற்றியில் மட்டுமே முடியும் வாங்க வீடியோஸ்குள்ளே போகலாம் முதல் கேள்வி பின்வரும் ஒரு வித்தலை தாவரங்கள் பற்றிய கூற்றுகளில் தவறானது எது ஒரு வித்தலை தாவரங்கள் பற்றிய கூற்றுகளில் தவறானது எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க விதை ஒரு வித்தலையை கொண்டது இலைகளில் இணைப்போக்கு நரம்பவை காணப்படுகிறது இது சல்லிவேர் தொகுப்பு காணப்படுகிறது ஐந்தங்க மலர் காணப்படுகிறது அப்போ தவறானது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி மற்ற மூன்று ஆப்ஷனும் ஒரு வித்தலை தாவரத்தோடு தொடர்புடையது அப்போ இது விதை ஒரு வித்தலை தாவரம் கொண்டது இலைகளில் இணைப்போக்கு நரம்பமைவு தான் காணப்படுகிறது சல்லிவேர் தொகுப்பு காணப்படும் எது ஒரு வித்தலை தாவரங்கள் இரண்டாவது கேள்வி பின்வரும் புரோகிரியோட்டு செல்கள் பற்றிய கூற்றுகளில் சரியானது எது புரோகிரியோட்டு செல்களில் பற்றிய கூற்று சரியானது எது ஒன்று தெளிவான உட்கரு கிடையாது ரெண்டு நியூக்ளியோலஸ் காணப்படுகிறது மூணு மைட்டாசிஸ் மற்றும் யாசிஸ் செயல்பெறுதல் நடைபெறுகிறது நான்கு சவ்வினா சூழப்பட்ட செல் நுண்ணுறுப்புகள் கிடையாது அப்போது புரோகிரியோட்டுகள் யுகேரியோட்டுகள்னு செல்ல ரெண்டாக பிரிச்சுருப்பாங்க புரோகிரியோட்டுகள்னா உட்கரு கிடையாது தெளிவான உட்கரு கிடையாது அதே போல் சவ்வினால் சூழப்பட்ட செல் நுண்ணுறுப்புகள் கிடையாது இப்போ ஒன்று நாலு மட்டும்தான் சரியும் அதே நியூக்ளியோலஸோ மைட்டோசிஸ் மற்றும் யாசிஸ் நடைபெறுவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூகேரியாட்டிக் செல்களில் நடைபெறும் யூகேரியாட்டிக் செல்களை தான் நியூக்ளியோலஸ் காணப்படும் மைட்டாசிஸ் மற்றும் யாசிஸ் செல்பெறுதல் நடைபெறுகிறது மூன்றாவது கேள்வி கூற்று காரணம் கூற்று இரத்த மாதிரிகள் எடுக்க தமனிகளை விட சிறைகளே சிறந்தவை காரணம் சிறைகளில் இரத்த அழுத்தம் குறைவாக இருக்கும் ஸோ கூற்று என்ன கேட்டிருக்காங்க ரத் இரத்த மாதிரிகள் எடுக்க பிளட் சாம்பிள்ஸ் எடுப்பதற்கு தமனிகளை விட சிறைகளே சிறந்தவை ஏன்னா சிறைகளில் இரத்த அழுத்தம் குறைவாக இருக்கும் இதில் சரியான இது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டுமே சரி மேலும் காரணம் என்பது கூற்றிற்கு சரியான விளக்கமாகும் கேள்வி நான்கு ஆண்ட்ரோஜன் இணைவு புரதத்தை உற்பத்தி செய்பவை எவை ஆண்ட்ரோஜன் இணைவு புரதத்தை உற்பத்தி செய்பவை செர்டோலிக் செல்கள் கேள்வி ஐந்து கீழ்நிலை உயிரிகளில் சில சமயங்களில் முதிர்ந்த உயிரிகள் இனச்செல்களை உருவாக்காமல் இவ்வுயிரிகளை இனச்செல்கள் போன்று செயல்பட்டு ஒன்றிணைந்து புதிய உயிரிகளை தோற்றுவிக்கும் செயல் என்னன்னு சொல்லலானா முழு சேர்க்கை என்று பெயர் ஆறாவது கேள்வி கோடான் என்பது இதன் தொடரில் மூன்று நியூக்ளியோடைடுகள் ஆகும் 
கோடான் என்பது பார்த்தீங்கன்னா எம்ஆர்என்ஏ தொடரில் மூன்று நியூக்ளோடைடுகள் ஆகும் கேள்வி ஏழு எந்த ஹார்மோனால் உணர்ச்சி வயப்பட்ட தொந்தரவுகள் ஏற்படுத்துகிறது எந்த ஹார்மோன் பார்த்தீங்கன்னா உணர்ச்சி வயப்பட்ட தொந்தரவுகள் ஏற்படுத்துதுன்னா அட்ரினலின் ஹார்மோன் அட்ரினலின் ஹார்மோனும் அவசர கால ஹார்மோன் பரத்தல் ஹார்மோன் சண்டையிடும் ஹார்மோன் அப்படின்னு அழைக்கப்படுகிறது கேள்வி எட்டு கிளைகாலிசிஸ் வினைகள் நடைபெறுவது கிளைகாலிசிஸ் வினைகள் எதில் நடைபெறுனா சைட்டோபிளாசத்தில் மற்றும் ஆக்சிஜன் தேவையில்லாத நிலையில் தான் கிளைகாலிசிஸ் வினைகள் நடைபெறும் கேள்வி ஒன்பது கார்பாக்சி பெப்டிடேஸில் உள்ள உலோகம் எது துத்தநாகம் கார்பாக்சி பெப்டிடேஸில் உள்ள உலோகம் எது துத்தநாகம் கேள்வி பத்து பொருத்துக உணவு மற்றும் தண்ணீரானது திட மற்றும் திரவ சாதனம் வழியை கடத்துகிறது கொசு மற்றும் ஈ கடத்தல் வழி கடத்துதல் துணி மற்றும் ஊசி பொருள் வழி கடத்துதல் எச்சில் மற்றும் எச்சில் அல்லது சளித்துளி மற்றும் தூசி ஆகியவை காற்று வழியாக கடத்தப்படுகிறது சரியான உடை ஆப்ஷன் சி மூன்று நான்கு ஒன்று இரண்டு பதினோராவது கேள்வி இயங்குகின்ற பொருள்கள் யாவும் தாமாகவே இயற்கையான தத்தமது ஓய்வு நிலைக்கு வந்து சேரும் அவற்றினை ஓய்வு நிலை கொண்டு வர புறவிசை ஏதும் தேவையில்லை என்று கூறியவர் யார் அரிஸ்டாட்டில் பனிரெண்டாவது கேள்வி விசையினை வரையறுக்கிறது அது மட்டுமின்றி பொருள்களின் நிலைமைத்தையும் விளக்குகிறது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூட்டனின் முதல் விதி போல்ஸ்மேன் வாயு மாறலி மதிப்பு என்ன போல்ஸ்மேன் வாயு மாறலி மதிப்பு ஒன்று புள்ளி மூணு எட்டு ஒன்று எட்டு பத்தின் அடுக்கு மைனஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஜூல் கெல்வின் இன்வர்ஸ் ஒன் போல்ஸ்மேன் வாயு மாறலி மதிப்பு என்ன 1.381 பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் ஒன் இன்ட்டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஜூல் கெல்வின் இன்வர்ஸ் ஒன் கேள்வி பதினான்கு கூற்றுக்காரன கேட்டிருக்காங்க கூற்று ஒரு உலோகத்தின் ஒரு முனையில் வெப்பப்படுத்தும் போது மற்றொரு முனையும் வெப்பம் அடையும் காரணம் வெப்ப ஆற்றலானது வெப்பநிலை குறைவாக உள்ள பகுதியிலிருந்து வெப்பநிலை அதிகமாக உள்ள பகுதிக்கு பரவும் ஸோ இதில் எது சரினா கூற்று சரி ஆனால் காரணம் சரியல்ல கூற்று என்ன ஒரு உலோகத்தின் ஒரு முனையில் வெப்பப்படுத்தும் போது மற்றொரு முனையும் வெப்பமடையும் சரி காரணம் வெப்ப ஆற்றலானது வெப்பநிலை குறைவாக உள்ள பகுதியிலிருந்து வெப்பநிலை அதிகமாக உள்ள பகுதிக்கு பரவுமா கிடையவே கிடையாது எப்பவுமே வெப்பநிலை அதிகமாக இருக்கிற பகுதியிலிருந்து லோவாக இருக்கிற பகுதிக்கு தான் கடத்தும் அப்போ காரணம் சரியல்ல கூற்று சரி பதினைந்தாவது கேள்வி மின் சலவை பெட்டி மின் சூடேற்றி போன்ற வெப்பமேற்றும் சாதனங்களில் பயன்படுது எது மின் சலவை பெட்டி அயன் பாக்ஸ் மின் சூடேற்றி ஹீட்டர் போன்ற வெப்பமேற்றும் சாதனங்கள் பயன்படுவது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிக்ரோம் பதினாறாவது கேள்வி வணிக ரீதியிலான எல்இடி தொலைக்காட்சி அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு எப்பொழுது ஏ வணிக ரீதியாக எல்இடி தொலைக்காட்சியை ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க கேள்வி பதினேழு பொறுத்துக அழகுகள் கேட்டிருக்காங்க மின்னோட்டத்தின் அழகு ஆம்பியர் மின்னழுத்த வேறுபாட்டின் அழகு ஓல்ட் மின்தடை எண்ணின் எஸ்ஐ அழகு ஓம் மீட்டர் மின்திறனின் அழகு வாட் மின்னாற்றலின் அழகு ஜூல் யூனிட்லேருந்து ஃபிசிக்ஸ் பகுதியிலேருந்து கேட்குறாங்க தெளிவாக பார்த்துக்காங்க மின்னோட்டத்தின் அழகு ஆம்பியர் மின்னழுத்த வேறுபாட்டின் அழகு வேர்ல்ட் மின் தடை எண்ணின் அழகு ஓ மீட்டர் மின்திறனின் எஸ்ஐ அழகு வாட் மின்னாற்றலின் எஸ்ஐ அழகு ஜூல் சரியான உடை ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு பதினெட்டாவது கேள்வி செவியுணர் ஒளி அலைகள் செவியுணர்னா நம் காதால் கேட்கக்கூடிய ஒளி அலைகளுடைய மதிப்புகள்னா இருபது எட்ஸிலிருந்து இருபதனாயிரம் எட்ஸ் அதிர்வெண்ணுடைய ஒளி அலைகளை மட்டுமே நம் காதால் கேட்க முடியும் காற்றில் ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸில் ஒளியின் திசை வேகம் காற்றில் ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸில் லைட்டுடைய சாரி சவுண்டுடைய வெலாசிட்டி எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி முப்பத்தி ஒன்று மீட்டர் வினாடி இன்வர்ஸ் ஒன் நாம் இரண்டு ஒளிகளை கேட்க வேண்டுமானால் இரண்டு ஒளிகளுக்கும் இடையே கால இடைவெளி குறைந்தபட்சம் டேஷ் வினாடிகள் இருக்க வேண்டும் நாம் ரெண்டு சவுண்டை கேட்கணுன்னா அதுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒரு செகண்ட் இருக்க வேண்டும் 
இருபத்தி ஓராவது கேள்வி ஆற்றல் தரும் உணவு கூறுகள் எது ஆற்றலை தரக்கூடிய இது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்போஹைட்ரேட்டும் மாவு சத்தம் தான் சரியானது ஒன்று ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டாவது கேள்வி கருநீல உருவாக்கம் உணவில் டேஷ் உள்ளது என்பதை உறுதி செய்கிறது கருநீல உருவாக்கம் என்பது உணவில் ஸ்டார்ச் உள்ளதை உறுதி செய்கிறது இருபத்தி மூணாவது கேள்வி அதிகமான புரதம் உள்ள உணவு எது அதிகமாக புரதம் உள்ள உணவு சோயா பீன்ஸ் சோயா பீன்ஸில் தான் அதிக அளவு புரதம் உள்ளது பாதுகாக்கும் உணவுகள் என்று அழைக்கப்படுது எது பாதுகாக்கும் உணவுகள்னா அது வைட்டமின்கள் வைட்டமின்கள் தான் பாதுகாக்கும் உணவுகள் என்று அழைக்கப்படுகிறது இருபத்தி ஐந்தாவது கேள்வி பின்வரும் கூற்றுகள் சரியானது எது முதல் கூற்று வைட்டமின் பி மற்றும் சி ஆகிய இரண்டும் நீரில் கரையும் வைட்டமின்கள் வைட்டமின் ஏ டி இ கே ஆகியவை கொழுப்பில் கரையும் வைட்டமின்கள் வைட்டமின் மூணாவது கூற்று ஆரோக்கியமான கண் பார்வை மற்றும் தோலுக்கு காரணமான வைட்டமின் டி உதவுகிறதா கிடையவே கிடையாது ஆரோக்கியமான கண் பார்வை தோலுக்கு வந்து வைட்டமின் ஏ தான் வந்து உதவும் அப்போ இங்கே தவறாக கொடுத்துக்கிறாங்க மூணாவது கூற்று அப்போ சரியானது தான் கேட்டிருக்காங்க பின்வரும் கூற்று சரியானது எதுனா கூற்று ஒன்றும் கூற்று ரெண்டும் சரி அப்போ நீரில் கரையும் வைட்டமின்கள்னா பிஎன்சி கொழுப்பில் கரையும் வைட்டமின்கள்னா ஏடிஇகே இருபத்தி ஆறாவது கேள்வி பொறுத்துக வைட்டமின் பி எதில் இருக்கு வைட்டமின் பி குறைபாட்டில் ஏற்படுது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரி பெரி நோய் வைட்டமின் சி குறிப்பா குறைபாட்டில் ஏற்படுவது ஸ்கர்வி நோய் வைட்டமின் டி இ குறைபாட்டில் ஏற்படுவது நரம்பு தளர்ச்சி வைட்டமின் கே குறைபாட்டில் ஏற்படுவது எலும்புகள் பற்கள் பலவீனம் மற்றும் பிற இப்போ சரியானது நாலு மூணு ரெண்டு ஒன்று இருபத்தி ஏழாவது கேள்வி தாவர எண்ணெய்கள் பச்சை காய்கறிகள் முழு கோதுமை மாம்பழம் ஆப்பிள் கீரைகள் ஆகியவற்றில் உள்ள வைட்டமின் எது தாவர எண்ணெய்கள் பச்சை காய்கறிகள் முழு கோதுமை மாம்பழம் ஆப்பிள் கீரைகள் ஆகியவற்றில் இருக்கக்கூடிய வைட்டமின் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வைட்டமின் இ இருபத்தி எட்டாவது கேள்வி உடல் வளர்ச்சிக்கும் உடல் செயல்பாடுகளை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கும் தேவைப்படுவது எது தாது உப்புக்கள் தாது உப்புக்கள் எதுக்கு பயன்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மினரல்ஸ்னு சொல்லலாம் இது உடல் வளர்ச்சிக்கும் உடல் செயல்பாடுகளை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கும் தேவைப்படுகிறது கேள்வி இருபத்தி ஒன்பது வளர்ச்சி குறைபாடு முகம் கால்களில் வீக்கம் வயிற்றுப்போக்கு மற்றும் உப்பிய வயிறு இவை எவற்றின் அறிகுறிகள் வளர்ச்சி குறைபாடு முகம் கால்களில் வீக்கம் வயிற்றுப்போக்கு மற்றும் உப்பிய வயிறு இவை எவற்றின் அறிகுறிகள்னு பார்த்தீங்கன்னா குவாஷியோர்கள் அறிகுறிகள் புரத குறைபாட்டில் ஏற்படும் நோய்கள் வந்து ரெண்டு இருக்கும் ஒன்று மராஸ்மஸ் ரெண்டாவது குவாஷியோர்கர் இங்கே நம்ம கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு சரியானது குவாஷியோர்கர் முப்பதாவது கேள்வி அதிக எண்ணிக்கையில் உடல் பருமன் உடையவர்களை கொண்ட நாடுகளுள் இரண்டாவது இடத்தில் உள்ள நாடு எது அதிக எண்ணிக்கையில் உடல் பருமன் உடையவர்களை கொண்ட நாடுகள் இரண்டாவது இடத்தில் உள்ள நாடு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா முப்பத்தி ஓராவது கேள்வி ஸ்வாண்டே ஹர்கினியஸ் அமிலங்கள் மற்றும் காரங்களை பற்றி கொள்கையை முன்மொழிந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி நாலு ஹர்கினியஸ் கொள்கையை வெளியிட்டவர் ஸ்வாண்டே எப்பனா எயிட்டீன் முப்பத்தி ரெண்டாவது கேள்வி பொறுத்துக ஆப்பிளில் மாலை கமிலம் உள்ளது எலுமிச்சையில் சிற்றி கமிலம் உள்ளது திராட்சையில் டாட்டாரி கமிலம் உள்ளது தக்காளியில் அக்சாலி கமிலம் உள்ளது ஆப்பிளில் மாலை கமிலம் எலுமிச்சையில் சிற்றி கமிலம் திராட்சையில் டாட்டாரி கமிலம் தக்காளியில் அக்சாலி கமிலம் உள்ளது முப்பத்தி மூன்றாவது கேள்வி வயிற்றில் சுரக்கும் அமிலம் எது வயிற்றில் சுரக்கும் அமிலம் ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலம் எச்சிசிஎல் ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலம் முப்பத்தி நான்காவது கேள்வி உரமாக பயன்படும் அமோனியம் நைட்ரேட் என்ற சேர்மத்தையும் சாயங்கள் வண்ண பூச்சிகள் மற்றும் மருந்துகளையும் தயாரிக்க பயன்படுவது எது நைட்ரிக் அமிலம் உரமாக பயன்படும் அமோனியம் நைட்ரேட் என்ற சேர்மத்தையும் சாயங்கள் வண்ண பூச்சிகள் மற்றும் மருந்துகளையும் தயாரிக்க பயன்படுவது நைட்ரிக் அமிலம் முப்பத்தி ஐந்தாவது கேள்வி ராஜ திரவகத்தின் மோலார் விகிதம் என்ன ராஜ திரவகத்தின் மோலார் விகிதம் மூன்று ஈஸ்ட்டு ஒன்று த்ரீ ஈஸ்ட்டு ஒன் முப்பத்தி ஆறாவது கேள்வி காரங்களின் பண்புகளில் சரியானது எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க காரங்கள் என்பவை கசுப்பு சுவை கொண்டவை சரி நீர்த்த கரைசலில் சோப்பு போன்ற வழவழுப்பு தன்மையை கொண்டவை சரி 
நீல லிட்மஸ் தாளை சிவப்பாக மாற்றுமா கிடையாது சிவப்பு லிட்மஸ் தாளை தான் என்னவா மாற்றுனா ப்ளூவாக மாற்றணும் சிவப்பு லிட்மஸ் தாளை நீல நிறமாக மாற்றணும் தான் எது வந்திருக்கு காரங்களுடைய பண்பாக இருக்கும் ஆனால் இங்கே கே என்ன தந்திருக்காங்கன்னா நீல லிட்மஸ் தாளை சிவப்பாக மாற்றுன்றது தவறு நான்கு காரங்கள் உலோகங்களுடன் வினைபுரிந்து உப்பையும் ஹைட்ரஜனையும் தருகின்றன காரங்கள் உலோகங்களுடன் வினைபுரிந்து உப்பையும் ஹைட்ரஜனை தருகிறது இதில் சரியானது எதுனா ஒன்று ரெண்டு நாலு சரி முப்பத்தி ஏழாவது கேள்வி வயிற்று கோளாறுக்கு மருந்தாக பயன்படுது எது வயிற்று கோளாறுக்கு மருந்தாக பயன்படுது மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்சைடு மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்சைடு மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்சைடு எம்ஜிஓஹெச் டுவைஸ் மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்சைடு தான் வயிற்று கோளாறுக்கு மருந்தாக பயன்படுகிறது முப்பத்தெட்டாவது கேள்வி கடின நீரை மென்னீராக்க பயன்படுது எது கடின நீரை மென்னீராக்க பயன்படுது சோடியம் கார்பனேட் சலவை சோடா சோடியம் குளோரைடு இதில் கடின நீரை மென்னீராக்க பயன்படுவது சோடியம் கார்பனேட்டும் சலவை சோடாவும் பயன்படுகிறது சரியான விடை முப்பத்தி எட்டு ஏன்னா சலவை சோடாவின் இன்னொரு பேர் தான் கெமிக்கல் நேம் தான் சோடியம் கார்பனேட் என்ஏ டூ சிஓ த்ரீ ச கடின நீரை மென்னீராக்க பயன்படுது சோடியம் கார்பனேட் சோடியம் கார்பனேட் என்ஏ டூ சிஓ த்ரீ இதுக்கு இன்னொரு பேர் கா நார்மலாக வந்து சலவை சோடான்னு சொல்லுவாங்க முப்பத்தி ஒன்பதாவது கேள்வி பொறுத்துக சாதாரண உப்பு சோடியம் குளோரைடு என்ஏ சிஎல் சாதாரண உப்பு சோடியம் குளோரைடு சமையல் சோடா சோடியம் பைகார்பனேட் சமையல் சோடா சோடியம் பைகார்பனேட் என்ஏஹெச் சிஓ த்ரீ என்ஏஹெச் சிஓ த்ரீ சோடியம் பைகார்பனேட் சலவை தூள் கால்சியம் ஆக்சிக் குளோரைடு சிஏஓ சிஎல் டூ சலவை தூள் கால்சியம் ஆக்சிக் குளோரைடு பாரிசாந்து பாரிசாந்து கால்சியம் சல்பேட் ஹெமி ஹைட்ரேட் சிஏஎஸ்ஓ ஃபோர் ஆஃப் ஹெச் டூ ஓ எது பாரிசாந்து ஃபார்முலா அப்போ சரியான விடை ரெண்டு ஒன்று மூணு நாலு நாற்பதாவது கேள்வி பின்வரும் கூற்றோடு தொடர்புடையவை எவை கிருமி நாசினியாக பயன்படுகிறது பருத்தி மற்றும் லினன் துணிகளை வெளுக்க பயன்படுவது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கால்சியம் ஆக்சிக் குளோரைடு கால்சியம் ஆக்சிக் குளோரைடு தான் கிருமி நாசினியாகவும் பருத்தி மற்றும் லினன் துணிகளை வெளுக்க பயன்படுகிறது நாற்பத்தி ஒன்றாவது கேள்வி நம் உடலில் எத்தனை அத்தியாவசியமான அமினோ அமிலங்கள் உள்ளன நம் உடலில் ஒன்பது அத்தியாவசியமான அமினோ அமிலங்கள் உள்ளன நாற்பத்தி இரண்டாவது கேள்வி வைட்டமின் என்ற வார்த்தையை அறிமுகப்படுத்தியவர் யார் டாக்டர் பன்க் வைட்டமின் என்ற வார்த்தையை அறிமுகப்படுத்தியவர் யார் டாக்டர் பன்க் நாற்பத்தி மூணாவது கேள்வி பொருத்துக வைட்டமின் ஏ குறைபாட்டால் ஏற்படுவது ஜீரோ தாழ்மியா அல்லது மாலைக்கண் நோயின்னு சொல்லலாம் நிக்டலோப்பியான்னு சொல்லலாம் வைட்டமின் ஏ குறைபாட்டில் ஏற்படுவது ஜீரோ தாழ்மையா மாலைக்கண் நோய் நிக்டலோப்பியா வைட்டமின் டி குறைபாட்டு ஏற்படுவது ரிக்கட்ஸ் நோய் வைட்டமின் டி குறைபாட்டில் ஏற்படுவது ரிக்கட்ஸ் நோய் வைட்டமின் இ குறைபாட்டில் ஏற்படுவது மலட்டுத்தன்மை வைட்டமின் கே குறைபாட்டில் ஏற்படுவது இரத்தம் உறைதல் வைட்டமின் கே குறைபாட்டில் ஏற்படுவது இரத்தம் உறைதல் வைட்டமின் பி திரி குறைபாட்டில் ஏற்படுவது பெலாக்கரா நோய் சரியான உடை ஆப்ஷன் டி ஐந்து நான்கு மூணு இரண்டு ஒன்று நாற்பத்தி நாலாவது கேள்வி பொறுத்துக விட்டமின் அதனுடைய கெமிக்கல் நேம் கேட்டிருக்காங்க விட்டமின் பி டூ விட்டமின் பி டூடைய கெமிக்கல் நேம் ரிபோ பிளேவின் விட்டமின் பி டூனுடைய கெமிக்கல் நேம் ரிபோ பிளேவின் விட்டமின் பி த்ரீ உடைய கெமிக்கல் கெமிக்கல் நேம் நியாசின் விட்டமின் பி சிக்ஸ் உடைய கெமிக்கல் நேம் பைரிடாக்சின் விட்டமின் பி டூனா கெமிக்கல் நேம் ரிபோ பிளேவின் விட்டமின் பி த்ரீக்கு வந்து இன்னொரு பேர் நியாசின் விட்டமின் பி சிக்ஸ் உடைய கெமிக்கல் நேம் பைரிடாக்சின் விட்டமின் பி டுவெல் உடைய கெமிக்கல் நேம் சைனோ கோப்ளமைன் விட்டமின் சியினுடைய கெமிக்கல் நேம் அஸ்கார்பிக் அமிலம் சரியான விடை மூணு நான்கு ஐந்து ஒன்று இரண்டு நாற்பத்தைந்தாவது கேள்வி பாஸ்டர் முறையில் பால் எவ்வளவு வெப்பநிலையில் முப்பது நிமிடங்கள் கொதிக்க வைக்கப்பட்டு உடனே குளிரூட்டப்படுகிறது இதை பேஸ்டரேஷன் சொல்லுவாங்க பேஸ்டர் முறைனா அறுபத்தி மூணு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையில் முப்பது நிமிடங்கள் கொதிக்க வைக்கப்பட்டு உடனே குளிரூட்டப்படுகிறது நாற்பத்தி ஆறாவது கேள்வி உலக உணவு தினம் எப்போது அனுசரிக்கப்படுகிறது அக்டோபர் பதினாறு உலக உணவு தினம் எப்போது அனுசரிக்கப்படுகிறது அக்டோபர் பதினாறு 
மே முப்பத்தி ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலக புகையிலை எதிர்ப்பு தினம் ஏப்ரல் ஏழு சுகாதார தினம் டிசம்பர் பத்து மனித உரிமை தினம் உலக உணவு தினம் எப்போ அனுசரிக்கிறாங்க அக்டோபர் பதினாறு மே முப்பத்தி மூணு வந்து முப்பத்தி ஒன்று உலக புகையில எதிர்ப்பு தினம் ஏப்ரல் ஏழு சுகாதார தினம் டிசம்பர் பத்து பார்த்தீங்கன்னா மனித உரிமை நாள் நாற்பத்தி ஏழாவது கேள்வி உணவு கலப்பட தடுப்பு சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு உணவு கலப்பட தடுப்பு சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு அதே உணவு கலப்பட தடுப்பு விதிகள் ஏற்பட்ட ஆண்டுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து நாற்பத்தி எட்டாவது கேள்வி இந்திய உணவு கழகம் உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு எப்பொழுது ஃபுட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா இந்திய உணவு கழகம் உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் நாற்பத்தி ஒன்பதாவது கேள்வி உலக சுகாதார தினம் எப்போது அனுசரிக்கப்படுகிறது உலக சுகாதார தினம் ஏப்ரல் ஏழாம் தேதி அனுசரிக்கப்படுகிறது ஐம்பதாவது கேள்வி வாயின் ஓரங்களில் பிளவு தோல் தடித்தல் ஞாபக மறதி வயிற்றுப்போக்கு ஆகியவை எந்த வைட்டமின் குறைபாட்டால் ஏற்படுகிறது அப்போ விட்டமின் பி த்ரீ குறைபாட்டால் தான் வாயின் ஓரங்களில் பிளவு தோல் தடித்தல் ஞாபக மறதி வயிற்றுப்போக்கு ஆகியவை ஏற்படுகிறது இந்த வீடியோவில் சயின்ஸ் பகுதியில் சப் இன்ஸ்பெக்டர் தேர்வுக்காக மிக முக்கியமான கண்டிப்பாக கட்டாயமாக தேர்வில் எதிர்பார்க்கலாங்க அந்த அளவுக்கு நம்ம செலக்ட் பண்ணி ஒவ்வொரு பகுதியிலேருந்து வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு நிச்சயமாக வந்து பயனுள்ளதாக இருக்கும் இந்த வீடியோ பற்றி எதனா கமாண்ட் இருந்தால் மறக்காமல் கமாண்ட் செக்ஷனில் கமாண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்